Հարիկեսօր հարգելի ու կնդիրներ, եթե ու մաջրեղ հաջողության նոտա հաղորդումն է, ես հայք Սարկսյանն եմ, այսօր վա հաղորդման հյուրը եւ խոսքը սիրով փոխանցում եմ հաղորդման հեղինակ եւ ղեկավար Տիգրան Հարությունյանը։ Շնորհակալ եմ, բարի գալուս Թանայի Ռադիո Յուղի Խեթեր, ես կասեմ որ առաջին փորձը շատ հաջող էր, իդե պասեմ իմ Մայսօրվա Յուրիս առաջին, այսպես լուրջ Յուղի Խեթերն է եւ քիչ առաջ այն մենք զրուցում ենք եթերից առաջ նա պատմեր, թե ինչպես ենք մենք պետամասանից մշտապես անցնելիս այս Բուրակով, Ռադիո Տանմոտով հա գալիս ենք այստեղ միջում ենք անցկացնում լսում ենք մեր երկու արցանի կատարումները բայց ով կմտածեր որ օրերից մի օր այ դուք մուտ կգործեք ռադիո տանշենք եւ կհայտնվեք մայր ռադիո յուղի հետերի ստուդիայում եւ այնալ հաջողության նոտայի հյուրը ողջունում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ տեղեկացնեմ որ իմ այսօրվա յուրը հայք սարքսյանն է եփահա ֆիզիկայի ֆակուլտետի տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի ասպիրանտ նաեւ աշխատակից է նա այդ մասին դեր կզրուցենք անդրադառնենք հայ կայ բնականաբար քիչ հետո մենք խոսենք դպրոցում ամենասիրած առարկայի մասին իսկ այդ դիջեյ երբևիցե աշխատելու ցանկություն ունեցել ես թե ոչ դիջեյ աշխատելու ցանկություն երբևէ չի եղել նման բան ճիշտ ասած շատ նու մանուկ հասակից երբեք չեմ սիրել ընդհանրապես երկեր հերարժեցություն լսել կամ չէ այսքան ընկերական շրջապատում երկեր հերարձակել վերցնել քո ձեր քայտ ամեն ա պահովել իրաշտություն իրականում իրականում երբեք չի եղել ցանկությունը ու երբեք սերել չեմ ունեցել երկ լսելու մասին ասեմ ավելին ես ընդհանրապես մինչև 4 տարի առաջ ընդհանրապես երկ չէ ել լսում բայց երկեր բերել ես այսօր քես այդ հա ես վերջի 4 տարիների ընթացքում սկսել եմ լսել իշ որ երկեր ճիշտ է ես ընդունում եմ որ դերևս չունեմ վերջնական ձևավորված երկրի ճաշակ իսկ այ ում ով էր պայմանավորված այդ վերջ վերջո երաշտական ասպարեզ մուտք գործելը սկսել լսել հետաքրքրվել ընկեր իմ ամենամոտ ընկերը ինքը ինքս իր մեր շատ երկերի լսել հիմնականում ռոք ջազ այդ ոչի երկերի լսում ու ինքը միշտ ծանընդհատ ինձ տալիս են իշոր երկեր որ լսեմ բայց ես երբեք չի լսում դրանք երբեք չեր գրավում ինձ ես 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 շատ ինչը չեմ սիրում այդ տեղել այն որ երբ որ ես երկեմ լսում լսողությունը սովորական կենտրոնում է երկի վրա իսկ ես սիրում եմ չկտրվեմ շրջակա աշխարհից միշտ լսեմ տեսնեմ զգամ ինչ է կատարվում շրջակա աշխարհում ու երկերը ինձ թվում էր թե ինձ այդ պրոցեդուրայի ընթացքում խանգարելու են ու տենց անտիպացիա ունեի երկ լսելու նկատմամբ ու փորձում էի անընդհատ խուսափել երկ չլսել թողակի մշադրությունը մնա ինձ ես բայց տես այդ ուշադրությունը ժամանակար ժամանակ մարտուզում է անջատել եւ հա թեկուս եւ մենակ ինչ որ մի անկյունում մի հոգի հարազատ երաշտություն լսել հա ինչպես ես դու անջատում եմ ուշադրություն թե այն միշտ միացրած է քեզ 24 ժամ այդ 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 շատ բարդ այդ շատ բարդ հարց է իրականում որովհետեւ մեկ մեկ ուզում է մա անջատեմ բայց չի ստացում այսքան ամեն թա դու միշտ արդում ես ասես ասես հա հա քիշերներն էլ եմ սովորաբար ինձ ծանոթ մարտիկ գիտեն գիշերներն էլ եմ սովորաբար վատ կնում անանգիս դեմ կնում միշտ ուշադրություն ես ինչ որ շրջապահ միջավայրում տեղ ունեցող ձեների բանը երևույթների վրա էլ այդ տեսանկյունից երևի ամենա վանող ամենա վանող կողմից այդ է եղել այն գաղափարը որը ինձ հետա պահել երկեր լսելուց հետո ինչը դրթեց որ սկսեմ լսել ու մոտս հերախոսիս մեջ ունեի բավականին շատ երկերի բազա արդեն հավաքած ինձ այդ բոլոր երկերը տվել էր ընկերես վերո հիշել ընկերես ռոքից սկսվեց ճամփորդությունը ծանոթությունը բիթլզից սկսվեց բիթլզից ծանոթությունը եւ որ ճիշտ մարդ ամեն ինչ փաստուրը ներկայացրել է եւ որ անգլերեն էի պարապում անգլերենից դա ուսուցիչը ասել էր որ բիթլզի երկերը շատ մահացելի անգլերենով են կարելի է դրանք լսել բրիտանական գերեցիկ անգլերենով տեղից սկսվեց հետո բայց այդ այդ շատ շուտ էր հետո տա կանգ առավ դա դարեցի մի երկու օր հետո հիթելս էլ լսել երևի հիմնական դրթա պատճառը վերջերս մի 4 տարի առաջ երբ որ սկսեցի երկեր պարբերաբար լսել եղավ այն որ սկսեցի մեքենա վարել ու սովորաբար մեքենայի վարում տեսնում ես մեքենա վարելը եւ երաշտությունը շատ մոտիկ հասկացություններ են մեքենան սովորաբար վարում է մենակ ու չձանձրանալու համար միշտ ինչ որ անգլերեն երկեր է լսում ու փորձում է կենտրոնանալ բարերի իմաստի վրա փորձում է հասկանալ բարերը ավելի շատ միշտ սիրում եմ երկեր անալիզի ընդհանրապես ժելուցում դարձնել հա Եվ սկսվեց արդեն սեր անդբրոք երաշտություն էս հասկացա այդ նայում քո պլեյլիստին եւ տեսնում որ հա հիմնականում ռոքի ուղղվածություն ունի բայց տավ դեռ վերջնական ձևավորված ճաշակ չէ հայք դրեց հիշենք դպրոցական տարիներ նախ ասեմ որ հայքը ծնվել մեծացել է շիրակի մարզի սառնախ փյուր գյուղում մանկության եւ պատանեկության կապված ամենավարժ հուշերը եւ եթե կապված են սառնախ փյուրի հետ գիշես ինչ որ բան երևի ինչ էլ հիշեմ երևի հիշեմ ուսման հետ կապված Իդե պասեն որ հայկը շատ ակտիվ է եղել նաև դպրոցական տարիներին եւ արդեն 8-րդ դասարանում այսպես ֆիզիկայի հանրապետական օլիմպիադայում ցուցաբերած 
լավ արդյունքների արդյունքներով ոգեորված որոշեցիկ փոխել դպրոցը եւ գնացիկ ֆիզիկա մաթեմատիկական ուղություն ունեցող մեկ այլ դպրոց այ ումով եւ ինչով էր պայմանավորված սերը հանդեպ ֆիզիկան որտեղ ես սկսվեց ամեն ինչ նո սովորել սիրել եմ դեռ այն ժամանակվանից դեռ եւ չի գնում դպրոց իդե 6 տարեկանից դպրոց սկսել գնում ես 6 տարեկանում ես ունեի մեծ քույր որ գնում էր դպրոց ես իր այդ երբեմն են գնում իր այդ 10-ին է 9-ում կամ տունը ինքը 10-ին անում ես կողքից լսում եի ինչ որ բաներ սովորում եի եւ այլն այդ սովորելու պրոցեդուրան ինձ դուր էր եկել ու հատկապես դուր էր եկել որովհետեւ ստացվում էր իմ մոտ ես տենց 6 տարեկանում իսկ այն ինչն է լավ ստացվում պատմողական արարկաները հասողական արարկաները ու ստացվում էր ավելի ավելի շատ ստացվում էր հասկանալը ինչ որ բան կարդալ եւ հասկանալ շատ մի անգամ կարդալով կամ երկու անգամ կարդալով դես 6 տարեկանում որոշեցի որ ես ուզում եմ գնել դպրոց որովհետեւ այլևս չեմ ուզում բակ երեխեք հետ շատ խաղալ ուզում եմ մի քիչ էլ սովորել տենց իմ ծնողներին համոզեցի բայց այն ժամանակ ինչ որ 6 տարեկան երեխաներին հնարավոր չեր ուղղակի վերցնել ու տանել դպրոց 7 տարեկանից էր այն ժամանակ հա այն ժամանակ 7 տարեկան էր ստանդարտը պետք էր 6 տարեկան ինչ որ հոգեբանի մոտ գնար կամ ինչ որ նախարարություն ինչ որ հատուկ մասնագետի մոտ պետք էր գնար որ մասնագետը թույլատրել որ ես երեխան իրոք պատրաստը դպրոց գնալու ինձ տարան նու քանի որ շիրակի մարզում էի ինձ տարան գյումրի ինչ որ նմանատիպ մասնագետի մոտ այդ մասնագետը հում բոլորին դուրս հրավիրը ցենյակից որ իմ հետ առանձին զրուցի ու մեր զրույցն ամենը երկու բարի փոխանակություն եղավ ինքը հարցրեց երկու հարցի փոխանակություն եղավ ինքը հարցրեց այդ դու իրոք դու ես ուզում որ գնաս դպրոց ասացի հա ասաց բա ինչու ես ուզում գնել դպրոց սենց այն ժամանակ սենց մի քիչ գլուխս կախում ունաթով էի խոսում ասացի որ դեբիլ չմնամ ու դրանից հետո իմ հարցազրույցը ավարտվել է տենց ստորագրել են որ ես պատրաստ եմ դպրոց գնալու ու սկսեցի դպրոց գնալ նո սիրել սիրել եմ սովորել ինձ թվում է բավականին մեծ ներդրում ունի դրա մեջ նաև դաստիարակություն ես որովհետև ծնողները երկուսնել ունեցել են բարձակույն կրթություն երկուսնե բժիշկներ են ու ես միշտ տեսել եմ իրանք միշտ նո հայրս շատ երկար ժամանակ օրվա ընթացքում աշխատում էր բայց միշտ ժամանակ էր գտնում գրքերից մասնագիտական նոր բաներ ճշտելու նոր բաներ սովորելու համար միշտ տեսել եմ որ գրքերը լավ բան են գրքերից կարելի է լավ բաներ սովորել գրքերով կարելի է այդ արքիրը որը բժիշկական ասպարեզը չնախընտրեց իր հա փոքր ժամանակ դպրոցում հենց շարադրություն էին հազդարարում ասում էին գրի ինչ եմ ուզում դառնալ կամ ասում միշտ գրում էի ես ուզում եմ դառնալ բժիշկ ուզում եմ նորմալ հայրիկից եւ այլն բայց երբ եք չեմ ուզացել բժիշկ դառնալ է տողակի շարադրությունը գրելու համար էի տենց գրում հայրիկի ինչ նեղացնելու համար նո հայրիկը չէր նեղանում որովհետեւ իրենք փոքր ժամանակվանից ինձ ասել են ինչ ուզում ես անել կդառնաս կարևորը դու ընտրես մենք քեզ ոչ մի բան չենք պարտադրում դպրոցական վերջին տարիներին նախընտրեցին նաև ազգային պոլիտեխնիկական համասարանի այն ժամանակ հա հնակետային ավաժարանը հա այո հա ուրեմն են նո երևի սկսեմ մի քիչ ավելի հին ժամանակներ 7-րդ դասարանից երևի ինչով այդ բոլոր առարկաները հավասարաչափ երևի սովորել եմ սիրել եմ հատկապես բնական գիտությունները 7-րդ դասարանում հիշում եմ միացած իմ տարիքային երեխաները կը հիշեն որսես փոքր կանաչ խնդրագիր կար լուկաշիկ հեղինակով յոթ ու թերորդ դասարանի խնդրագրեր այդ խնդրագրերում այդ խնդիր կար ու լեցակների օկտակար գործողության գործակցի վերաբերյալ ես այդ խնդիրը կարդացել չէի հասկացել դրա համար ստիպված եղա մի քանի դարս այդ գնալ նորից կարդալ մի քանի բան վերանայել եւ այլ եւ այլ որ վերջում կարող անեմ հասկանալ դրա համար ֆիզիկան ոնց որ իմ մոտ առաջացրեց մի բանի տպավորություն որը դժվար եմ ես հասկանում նո այդ միջով այդ ես տենց գացողություն չի ունեցել դպրոցում որոշը ստացվեց որ ինչ որ բան դժվար եմ հասկանում նորից պետք է կարդամ ու ոնց որ ես ասած ոնց որ որոշեցի որ ես պետքա ֆիզիկայի հետ ինա դնգնեմ ու պետքա հավելի լավ սովորեմ հետո 8-րդ դասարանում արդեն այնքան լավ էի սովորել որ կարողացա գյուղի դպրոցից մինչև հարապետական օլիմպիադա գնալ ու նաև մրցանակ շահել ընդհես նու առաջի տեղի մրցանակ չի բարձա բայց մրցանակ ընդհես բերեցի հետո դրանց հետո այդ ինչ ոգեորվեցի ասացի ուրեմն իրոք ֆիզիկա արժե սովորել կարողանում է ստացվում է ու որոշեցի կենտրոնալ ֆիզիկա մաթեմատիկական գիտությունների վրա ու տենց որոշեցինք տեղափոխել ավելի այդ ուղղվածություն ունեցող դպրոց նու ընդրությունը բավական իմ պատահական էր որտեվ շատ բան չգիտենք Երևանում վարժարանների եւ այլն իմ ասին ինչ արեցի փնտրեցիր գտար որտեղ չարնակել ինչ որ մարդկանց ինչ որ մարդկանց հարցրեցինք որ ինչ կա այլ եւ այլն տենց ինչ որ մարդկար որ բարեկամի բարեկամ ուներ որ պոլիտեխնիկում աշխատում էր ասաց լավ վարժարանա պոլիտեխնիկին է կարակ բերեք պոլիտեխնիկի վարժան այդպես 
ես եկա որցախկի վարժան վերջ երկու տարիները ու այդ շատ որոշիչ եղավ իմ կյանքում որովհետև որցախկի վարժանում ունեի շատ շատ հիասքանչ ֆիզիկայի ուսուցիչ ինքը իր կերպարով մեթ յուրահատուկ անձնավորություններ որ այդ դասավանդելու սերը տվեց ինձ թե ես սկսեցի սիրել նաև դասավանդելը միջով այդ սիրում է ուսումնասիրել շրջակա միջով այդը այդ ժամանակ սկսեցի սիրել նաև դասավանդելը հետո հասկացա թե իշքան մարդ կարող է ընթյուզիազմով մտնա իր մասնագիտության ինքը որ խնդիր խնդրի լուծում էր պատվում ցանց ոգևորված ամեն ամեն տարին ինքը խնդիր է լուծում էր բայց ամեն տարի այ շատ այսքան վարժանի ֆիզիկայի ուսուցիչ չէ կարելի ասել կարևոր դերակատարում ունեցավ հա ինքը շատ կարևոր դեր ունեցավ որ ես որոշ եմ որ վերջում հենց գնալու եմ ոչ թե տեխնիկական ուղություններով ես որտեվ ի սկզբանե ուզում էի գնալ տեխնիկական ուղություններով պոլիտեխնիկի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժինն էի ուզում ընդունվել կամ մեր մոտի կիրառական մաթեմատիկայի բաժինը բայց իր ներդրում է շատ մեծ էր որ ես վերջնական կողմնորոշում ֆիզիկա ու ինչի համար հիրանից միշտ շնորհակալ կլեմ եւ այնուհետև աջորդ քալը երևից արդեն մայրբուհի ֆիզիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատներ հա այո կիրառական մաթեմատիկա եւ ֆիզիկա մասնագիտություն ընտրեցիր նաեւ ասեմ որ այ երրորդ կուրսից եւս նաեւ սկսվեց քո աշխատանքային հա ուղին աշխատել է ստեթե ոլորտի տարբեր կազմակերպություններում եւ ֆիզիկային զուգահեռ նաեւ զարգացրել տեխնոլոգիական հմտությունները։ Սա կարելի է ասել նոր ասպարեզ երկ ես համար, այնչով գրավես կես առասրակ տեթևոլորտը։ Նո, ինչպես արդեն ասացի, ես դրոցի ժամանակ հանից տենց սկզբում կամ ուկաց է անում գնալ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում սովորել, թե գիտության վերջը կողմնորոշվեցի գիտության վրա, բայց որոշեցի որ պետք չի մենակ կենտրոնան արսրակ միգուցե արժե զուգահեռ փորձել նաև այդ մյուս ոլորտը ու հասկանալ ու ամեն դեպքում լրացուցիչ հմտությունները երբ եք չեն խանգարի տենց երրորդ կուրսում սկսեցին նաև աշխատել մեր ամբիոնինգից գիտ այդ ազոտական լաբորատորիայում հետո նաև սկսեցին շուր տտ ոլորտի կազմակերպություններում աշխատել ու միջով այս վերջերս աշխատում էի տատը ոլորտում զուգը հերի մասպիրանտուրային, հիմա այս պային լկել եմ աշխատանքս, որ կենտրոնանամ ասպիրանտուրայի վրա, բայց ասպիրանտուրան պաշպանելուց հետո էրևի կերևա։ Հայք նաև հավել ենք անցած այսպես ճանապարի կարևոր հատվածներից մեկը եւս այն որ ընդրեցիք նաև Մարբուհի ֆիզիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրան տեսական ֆիզիկա մասնագիտությամբ որտեղ եւ արդեն այսպես կարելի է ասել ձեր նախասիրությունները շեղվեցին դեպի մի շատ հետարքիր ոլորտ որանուն է կոսմոլոգիա այ ես կցանկար եմ մի փոքր այդ դրամասին խոսենք նաեւ քվանտային տեխնոլոգիան եւս ձեր գիտական հետարքությունները շրջանակներում է կարելի է ասել ուրեմն բակալավրատում ես քանի որ սովորում եք իրական մաթեմատիկա եւ ֆիզիկա մասնագիտությամբ որը նոր մասնագիտություն էր համեմատաբար ու դեռ վերջնական ձևավորված չէր առանձին ամբիոն առանձին մագիստրատուրա եւ այլն տեսպաներ չուներ բակալավրատից հետո իմ մոտ խնդիրն առաջացել էր որոշել այդ ինչ որ ավելի ուղղությունը փոխել կոնկրետանալ ինչ որ ֆիզիկայի ուղղության մեջ ինչ է կոսմոլոգիան այ խնդրում նաեւ իր ազեկես մեր լսարանին ու ինձ գրավեցան ստեսական ֆիզիկայի ուղղությունը որովհետեւ ես սիրում եի միշտ այդ աբստրակտ մտածողությունը ինչ որ բաների մասին մտածել ֆանտաստիկ բաներ մտածել եւ այլն բայց էքսպերիմենտներ չանել դրա համար գնաց տեսական ֆիզիկա ու տեսական ֆիզիկայում էլ ընտրեցի ամենա աբստրակտ ուղղությունը որը կոսմոլոգիան է կոսմոլոգիան է դա գիտություն է տիեզերքի մասին ու որպես տիեզերքը որպես ամբողջություն այսինքն ու հիմնական խնդիրներից մեկը տիեզերքի էվոլյուցիայի ուսումնասիրությունն է այսինքն տիեզերքը որտեղից է առաջացել ինչ գործ ընթաց ինչ ինչ պրոցեսների ընթացքում է զարգացել մինչև այսօր եւ ապագայում ուր է գնալու այդ հիմնական խնդիրներից մեկն է ու նաեւ կան կողմնակի ինչ որ տիեզերքի այժմյանս վիճակի հետ կապված խնդիրներ ովքեր են հայաստանում զբաղվում այդ կոսմոլոգիա գիտությամբ կոսմոլոգիայով զբաղող երևի նո աստղագիտությամբ զբաղող շատ մարդիկ են եղել գիտեք վիկտոր ամբարցումյանից սկսած մեր տեսական ֆիզիկայի ամբիոնում էլ շատ մարդիկ ժամանակին աստղա ֆիզիկայով են զբաղվել բայց բուն կոսմոլոգիայով ինստում է երևի մեր հայաստանում մեր ամբիոնից բացի կարծեմ մի քանի հոգի կարող է լինել գիրառական պրոբլեմների ինստիտուտում ֆիզիկայի ու ուրիշ մարդ ոնց որ թե ես չեմ ճանաչում հայաստանում ինչ համալ է լրնորություն դրա մեր որ ձեզ նական քիչ են դրա ու զբաղվողները դա այն ամենա ֆունդամենտալ գիտություններից է որը հայաստանում չեն սիրում իմանալով այդ ամենը փաստորեն հա որոշեցիք մուտ գործել այդ ասպարես նաև քվանտային տեխնոլոգիաների 
ուղությունը եւս գրավեց ձեզ։ Հա, ինձ քվանտային տեխնոլոգիաների ուղությունը իրականում գրավում էր դեռ բակալավրատի ժամանակներից։ Ուղակի այն ժամանակ մի քանի տարբեր բաներով զբաղվել փորձեցի կուսային աշխատանք դիպլոմային եւ տենց այդքան արդյունավետ չստացվեց, չկարողացա այդ ոլորտի մեջ մտնել այն մասը, որը որ ինձ հետաքրքրում էր, այսինքն որ չէ այդ այսինքն 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 այսինքն
անտիպացիան նենք է շատա, որ ես դեղ հակարակ։ Ինչ ես համայտիպի մարդ կանց, այն մտնում ու բանավիճը մեն տեղ դու ինձ աստատ կհաղթես, որով ետև այդ մակարդակում բավականին փործ ունես, սողակի աշխատում ունում նմանատիպ խոսակցուներ մեջ ընդհանրապես չու ներգիրավել։ Դրա հակարակ տարբերակնել կա, ես չեմ պատրաստում ճիշն ասաց որությունների համերը չեմ էլ հետևում, չեմ էլ հետևում, թանրապես կաղակական պրոցեսներին, թանրապես ես դուր չի գալիս որև է բան, որը կապ ունի կաղակականության հետ, ես աշխատում եմ ամեն մեկի մոտ անհատական կլինի, կոնքրետ հիմ մոտ կանի որ ես զբաղում եմ տեսական վիզիկայով, տեսական վիզիկայով ինչ եմ անում, ինձ պետք է դրա համար ու շատ կոպի տասը պետք է թողտ ու գրիչ, ու նաև, երբ եմ են համակարքիչ, բեց ամենակ արվեր կոնպոնետ եմ ուրացա ուղեղ, ուրեմ են այդ ամեն իշնա պետք է անելու ամեն, ասինք եկսպերիմենտ ներ լաբորատորյակ գնալու կարիք սովորբար չի լինում, մենակ համրցրանք ալու կարիք լինում է, որինակ ղեկավարայատ ինչ որ բանք նարկելու տանը գործանել։ Իսկ այդ գրական իչոր հատիկ կես տվեց այս համավարակային իրավեջակ երբ տանն էիր պակված։ Չիշն ասաց, ես բնավորությամբ մի քիչ ինտրովերտ եմ, ու դերականնի մասին կդժվարանամ խոսար, բես բացսական բան հաստատ չի տվել, որով ետև իմ համար այդքան դժվար չեր տանը մնալ, որով ետև ես բնավորությապ ու երվի հիմնական դրական ոգուտ է գել այն, որ սովորել եմ նոր լերացուցիչ բաներ։ Հայք ես ասկասա, որ ինք տամպով անձնավորություն է կատարումով, ինտրովերդ նաև հալ սիրում եք ձեր մի շավայրը ստեղծել, որտեղ միայն դուք Մոտիվացյա այդ շատ դժվոր է պատասխանել իրականում այդ հարցին, միշտ մոտիվացյա... Չէ, որպեսի թղթին հանձնես ինչ-որ բան, պիտի գա մի գաղափար, որը գալիս ինչ-որ մի աղպյուրից։ Հա, ինչ-որ, ինչ-ոս են Ինչ-որ բան չեմ հասկանում ատեղ, կամ մտացում եմ բալա, որ սենց չաներ են ենց աներ ինչ կստացվեր, որոշում եմ այդ միտք են դեղ ձևակերպեմ ու մի որոշ հաշպար պերանեմ, ու տանց թողում եմ մնում այդ տետրը, տետրից ինչ-որ միատ պատահական գաղափար սկսում եմ շառունակել, հաշվել, կամ ստանում եմ իմ հարցի պատասխանը, կամ ինչ-որ մի նոր բանա ստացվում, որ ոչ մի տեղ, ոչ մի գիրկում ընարավոր չեր կարդալ, ինչ-որ հետաքրքիր ճիշնակարագրումը գիտության անդհասկան։ Միշտ կարել է սովորել, բաց հայտել, նորը բաց հայտել և այլ առժ գնել, բեց երբեք հնարավոր չի ամբողջության վերջնական բացարձակ ճշմարտությունը բաց հայտել։ մենակ վիկսված գիտության կամ սովորելու վրա չանսկաստեմ ամբոշ կյանքս, միշտ 
Ոչ այնքան շատ իշքան գիտության հետ, բայց բոլորի հետ աշխատում եմ ապահովել շփումը, որպեսի կյանքը միապաղաղ չլինի։ Այդ հետարկությունների մեջ ուրնակ նշեցիր զբաղվածության էքստրիմ ձևերը, ինչպես ինչպես ու ծեխոց սարերի և այլնի մեջ ունիշում։ Դժվար անցանել է ճանապարներ նախտահարում։ Ու հատուկ հատուկ դրանց համար նախատեսաս մեկենաներով, իմ հիմնական սիրած էքստրին զբաղմունքները մեկը դայա ընկերոջս է թենք նում մարդինի էց շուշ ու թենք տենց։ Դա հիմա հասկաց արդեն, թե ինչ է ստրիմի մասին է խոսկը։ Իվերջը ուր է տանում այս ճանապարը և այդ ճանապարի ամենակ կարևոր նշածողը, նշակետը կամ գուծ է ինչ չի ստպելու կո անգարնել, որտև ես տեր ունեմ լիկը հարցեր, որոնց որոնցում բաց այտել, որոնց պատասխաները պիտի գետնեմ, կշարունակ եմ երևի գիտության մեջ իմ սիրած ոլորդներում ուսունասիրություններ անել � Նոբել են մրցանակ ստանալ։ Չայ, նոբել են մրցանակ չէ մուզենաստանում, ու եթե էլ նի չի խանգարի հարկ է, բայց տենց որպես երազանք էտ չունեմ, բայց որպես երազանք ունեմ, որինակ գտնել ես ժամանակակիս գիտության Կետվում է թե բոլը հեսանիվները հորինված են արդեն։ 23 դարի սկզմին, 13 դարի վերջ 23 դարի սկիս գիտնականները մտացում էին, որպս է ամենիշ բաց հայտվել է գիտության մեջ, վիզիկան ամենիշ բացատրում հվանտային վիզիկային ու այդ երեկատ երևույթը, որ նրանք ասում էին հալավ մի կիշ մահարամասն կանենք կբացատրենք, այդ երեկատ երևույթը ճրգրիտ բացատրեց այդ իրատեսությունները ու տեղից սկսվեց նոր գիտություն � գիտությունը պրծելա տենց չկա այսին։ Այսկն սպասենք նոր տեսության մոտապագայում հայք։ Հանձամբ իմ կողմից ես եկ եկ չխոստանում։ Ինստված խոստանակ մեր արդեն պարտանը լասել այի, մեզ շոտել եմ նոր Հայք, ձեզ համար արհասրակ հաջոգություն ինչից է միահուսվում, իվեր չոյի հաջոգության նոտայի հիրնեք, ասա դրառաջին ու գխետեր ներկյանքի, ես կարդում շատ հաջողի դեպ ստացվեց, նաև դա նկատեցին մեր � ու կարողանալ ապահովել համապատասխան միջավայր դա անելու համար, կարծում եմ, որ այդ միջավայր ապահովել է 99 տոքոսով իմ խնդիրն է, այսինքն ես չպետք նստեմ սպասեմ, ինչ-որ մեկի իմ համար պայմաններ Անտեսելով հասարակության կարծիքը և շրջապատի կարծիք մեր ասեղ։ Հասարակության կարծիքը ինչկարկեք պետ չի անտեսել։ Ազդեցունը մի ձեր կյանքում այդ հարապես է կարծիքը։ Ես ընդհարապես կողնակից եմ կամայական կարծիքի, որը տրամաբանություն է իր միշ պահորունակում։ Եթե անտրամաբանական ինչ-որ տատողություններա կամ ինչ-որ տաբույացված մտքերա եվ այլ եվ այլ են, դրանք չեմ ընդունում, բայց � շատ պաց եմ իրականում կնադատություններին, բայց միշտ 
տրամաբանության վերապահումը միշտ կա, եթե ինչ-որ մեկը ինձ պետք է կնադատի կամ ինչ-որ բանասի կամ ինչ-որ դժգողություն հայտնի, միշտ ես նախատրում եմ, որ այդանի տրամաբանված ու ինձ բացատրի հստակ տրամաբանական քայլերի հաջորդականությունը, որի արդյունքում ես պետք է հասկանամ իր կնադատությունը։ տրամաբանության շուրջահի հիմնված ամեն ինչ։ Ես կավելացնեն նաև կարությունվականություն է ստեղ, որոյվ է շատ կարևոր դերը, այսպես ունի կարևոր դերը նիցանկացած կնադատության մեջ։ Այսպիսին է մեր երիտասարդ պոտենցիալը, մեր գիտական, այսպես այս երիտասարդ պոտենցիալը գիտական ուժի, հայք ուզում եմ ձեզ հաջողություններ մաղթել և կանաչլույս կնտագա բոլոր նախաձերնություններում, շտորակալ եմ, այսր